Estados Unidos incauta 13 toneladas de cabello humano de China. Se sospecha que estos productos provienen de campos de concentración. La justicia británica da a Guaidó el control del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra. El misterio en Botsuana por la muerte masiva de más de 400 elefantes. Detienen a Glenn Maxwell, expareja del fallecido magnate Jeffrey Epstein, por abuso sexual y tráfico de menores. Bienvenidos al Descubierto, soy Elina Villafañe. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos detuvo un cargamento originado de Xinjiang, China. Los productos incautados hechos con cabello humano hicieron sospechar que son fabricados con mano de obra forzada. El cargamento contiene alrededor de 13 toneladas de productos de cabello, con un valor de más de 800 mil dólares. Al respecto, la Oficina de Aduanas declaró que el uso de trabajo forzado no solo es un asunto serio de derechos humanos, sino que también trae consigo una competencia desleal a nuestras cadenas de suministros globales. Se cree que hasta un millón de uigures y otras minorías étnicas y religiosas están detenidos en centros de reeducación en China. Allí son torturados, obligados a renunciar a su fe y a prometer lealtad al Partido Comunista Chino mientras realizan trabajos forzados para el régimen. Si quieres saber más sobre este tema, te invitamos a conocer la historia de una mujer que encontró una carta que provenía de un campo de trabajo forzado chino. Te dejo el link en la descripción del vídeo. La justicia británica impidió que las 31 toneladas de oro venezolano sean recuperadas por el régimen de Maduro. Este es un duro revés para el régimen chavista. Maduro llevaba tiempo tratando de recuperar el oro, alegando que los necesita para enfrentar la crisis del virus del PSCH. El fallo de este jueves 2 de julio reconoce inequívocamente a Guaidó como presidente interino de Venezuela. En consecuencia, Guaidó tendrá acceso a cerca de 2 mil millones de dólares en oro preservados en el Banco de Inglaterra. Esta decisión podría sentar un precedente para otros fondos venezolanos bloqueados en el extranjero. De inmediato, los abogados de la Junta Directiva del Banco Central de Venezuela que respalda al régimen de Maduro, anunció en un comunicado que apelará el fallo. Cientos de elefantes en el norte de Botsuana han muerto misteriosamente en los últimos dos meses. Los expertos lo describen como un desastre de conservación. Más de 400 cadáveres han sido vistos en el delta de Ocabango, pero se desconoce la causa de las muertes. Al menos el 70% de las muertes de los elefantes en Botsuana se agruparon en torno a los pozos de agua. El gobierno ha descartado que sea producto de la caza furtiva, ya que los cadáveres estaban intactos. También desestimaron que el antrax y el envenenamiento por humanos fuera la causa de los decesos. A su vez, fuentes locales señalaron que algunos de los animales fueron vistos caminando en círculos, lo que indicaría un deterioro neurológico. Este misterioso evento todavía se encuentra en análisis e investigación. Las mujeres menores de edad en el estado de Florida ya no podrán interrumpir su embarazo sin el consentimiento de los padres. El gobernador de Florida promulgó una ley que prohíbe a los médicos realizar un aborto a menores de edad sin el consentimiento de sus padres o tutor legal. Además, requiere que el representante legal de la menor presente al médico una prueba de identificación previo al procedimiento. El requisito de consentimiento no se aplica si el aborto es durante una emergencia médica y no hay tiempo para obtener el consentimiento de los padres o en caso de que la menor tenga una renuncia judicial del consentimiento parental. La legislación también exige que cualquier bebé nacido vivo durante el aborto debe ser transportado de inmediato y admitido en un hospital. La violación de estos requisitos será considerada como delito grave de tercer grado, a diferencia de la legislación anterior que lo consideraba como un delito de primer grado. Con la nueva legislación, Florida se une a Utah, Wyoming, Virginia, Oklahoma, Texas y otros estados que también requieren del consentimiento de los padres. Glenn Maxwell fue señalada de ser parte de la red de pedofilia del magnate norteamericano Jeffrey Epstein, algunas de las presuntas víctimas de Epstein han dicho que la mujer las atrajo a su círculo donde fueron abusadas sexualmente por él y amigos poderosos. La expareja de Epstein fue acusada de seis cargos, incluyendo conspiración para atraer a menores a participar en actos sexuales ilegales y perjurio. 
El magnate era conocido por su cercanía con personas influyentes y poderosas. Incluso tenía a expresidentes en su círculo de amigos. Epstein había intentado suicidarse en el mes de julio después de ser arrestado por nuevos cargos de tráfico sexual. Finalmente falleció en la cárcel en la ciudad de Nueva York. Pero su misteriosa muerte, anunciada como suicidio, ha sido objeto de mucha controversia. Y estas fueron nuestras noticias en Al Descubierto de la Gran Época. Recuerda que para estar bien informado, puedes visitar nuestra página web con más contenido actual y verás. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo programa. 